Assalamu alaikum friend welcome to studyhigh.pk and subscribe keep in contact for more videos about education in latest lectures admission information in different universities etc aaj hum apne nums md cat ke session mein 2018 nums mein five difficult mcq jo aaye the unko solve karenge jo ke 90% student ne galat kiye the aur khud bhi wo mcqs mostly galat hi the wo nums ne tulba ko do kar diya क्वेश्चन नंबर वन जो कि नम 2018 में आया था ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ओस्मोसिस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो जो शुगर की ट्रांसपोर्ट है सेल मेम्ब्रेन की अक्रॉस वो सिंपल डिफ्यूजन से होती है फैसिलिटेटेड से होती है प्राइमरी एक्टिव से होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है अब इसमें मोस्ट स्टूडेंट क्या करेंगे बी ऑप्शन टिक करेंगे डी ई का किसी को पता ही नहीं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है क्योंकि ना ही तो ये फेडरल वालों ने डिस्कस की है ना ए लेवल वालों ने और ना पंजाब वालों ने तो वैसी छोटी मोटी बातें जो कि थोड़ी सी ऊपर लेवल की होती हैं डिस्कस करते नहीं हैं तो अब स्टूडेंट इसमें क्या करें उन्हें नहीं पता कि सेल रिलेटेड डिफ्यून के बाद प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है यही वजह है कि ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे पंजाब में नहीं है फेडरल और ए लेवल इनमें से काफ़ी हद हाँ तक तो हमने कवर कर दिए जो उनसे नाम एम डी कैट की बुकलर तलबा ने ली और अभी भी प्रोवाइड की जा रही है डिस्क्रिप्शन में उसका प्रोसेस लिंक अवेलेबल है तो इस बुक में हमने क्या किया था कि हमने इम्पोर्टेंट एम सी क्यू पॉइंट्स फ्राम फेडरल ए लेवल वो तो सारे के सारे डिस्कस कर दिए इसमें पास पेपर भी दे दिए लेकिन एक प्रॉब्लम चंद आ रही थी तलबा को इस बुक में उनसे हमने पास पेपर के एम सी क्यू इसमें दिए थे वो उनमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी इन जैस जो फाइव एम सी क्यू आज हम डिस्कस करेंगे इनमें तलबा को प्रॉब्लम आ रही थी इनका एग्जैक्ट आंसर क्या है ये कैसे हो गया तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने की ज़रूरत हमें पेश आई तो इसलिए अब हम इनको भी इधर सॉल्व करेंगे ताकि स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आ रही है उनको क्लियर किया जाए तो बुक को लेने का प्रोसेस आपके सामने है तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं ली वो ले लें क्योंकि इससे काफ़ी आपको बेनिफिट होगा तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्राम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बायोलॉजी वो तो ठीक है हमने लेक्चर डिस्कस किए हैं एम डी कैट के लेकिन इससे भी काफ़ी बेनिफिट होगा आपको नम्स के टेस्ट में अब सबसे पहले बात करते हैं कि सिंपल डिफ्यून क्या होता है ऐसी डिफ्यून जो कि हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मटीरियल की मूवमेंट होती है और उसमें किसी टाइप की एनर्जी की जरूरत नहीं होती ना ए ना कोई और चीज़ उसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड सिंपल डिफ्यूजन तो ग्लूकोज क्योंकि एक पोलर मालिक्यूल है ऑक्सीजन के मालिक्यूल की वजह से इसके अलावा लार्ज मालिक्यूल है ये सिंपल डिफ्यूजन के जरिए पास नहीं कर सकता अब बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सेल मेम्ब्रेन के अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है और इसके जरिए क्या किया जाता है कि चैनल प्रोटीन कैरियर प्रोटीन वो ग्लूकोज के मालिक्यूल को फिलिटेटेड डिफ्यून के जरिए अक्रॉस से सेल मेम्ब्रेन लेके जा सकते हैं और रेड ब्लड सेल्स में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ग्लूकोज की इनटेक फिलिटेटेड डिफ्यून के जरिए करती हैं लेकिन इसमें जो सा करेक्ट ऑप्शन नम्स वालों ने दिया हुआ है वो बी ऑप्शन नहीं है वो है ई ऑप्शन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट लेकिन बात यह है कि ग्लूकोज की सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जो उनसे ट्रांसपोर्ट होती है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है और फिलिटेटेड डिफ्यून भी होती है जैसा कि ए लेवल वालों ने भी फिलिटेटेड डिफ्यून और ट्रांसपोर्ट के टॉपिक में ये बात डिस्कस की है जो उनसे लार्ज पुलर मालिक्यूल हैं सच एस ग्लूकोज और माइनो एसिड ये सिंपल डिफ्यून के जरिए पास नहीं कर सकते इनके लिए फिलिटेटेड डिफ्यून की जरूरत होती है और रेड ब्लड सेल्स इस जो हैं वो फिलिटेटेड फ्यून के जरिए ग्लूकोज की इनटेक करते हैं अब बात करते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और ये भी ग्लूकोज की इनटेक भी करती है और इसे हम डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं तो इसमें ए की डायरेक्ट यूजेज होती है जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि सोडियम पोटाशियम आयन में ए टी पी एजाइम भी यूज़ होता है वो ए टी पी एनजाइम भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंडर ही आता है जो इन सोडियम पोटाशियम पम्प की मूवमेंट में भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का रोल है तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ होती है इंटेस्टाइन के अंदर वहाँ ग्लूकोज की आप जो अपटेक की जाती है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी की जाती है वो आप बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये भी ग्लूको जो कि करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ था नम्ज वालों ने 
और ये भी ग्लूकोज की मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है इसमें क्या होता है इसमें ए को डायरेक्टली हम यूज़ नहीं करते बल्कि ये एक जो ग्रेडियंट होता है ये आयन्स को यूज़ करता है इसकी तीन टाइप होती हैं जैसे कि सोडियम आयन्स को यूज़ करते हुए ये ग्लूकोज को इनटेक करता है सो जो स्कैंडी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये किसी दूसरे आयन की ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ग्लूकोज को भी ट्रांसपोर्ट कर देता है यही वजह है कि इसे हम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी कहते हैं यानी ये किसी दूसरे का सहारा लेकर जो सब टेंशियल ग्रेडियंट सोडियम पोटाशियम आयन्स क्रिएट करते हैं उनको यूज़ करते हुए मटीरियल की मूवमेंट करता है अब मैं चंद एम सी तो आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको इन चीज़ों का अच्छी तरह समझ आ जाएगी खैर नम्स वालों ने आपको मैं अभी दिखाता हूँ उन्होंने ई ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है नम्स 2018 में ग्रीन की में ये 109 जीरो नाइन एम सी क्यूज था ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज क्रॉस सेल में अकर्स बाई तो नम्स की में अगर आप 109 का आंसर देखेंगे जो कि नम्स ने दिया था वो था ई ऑप्शन यानी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट लेकिन असल में इनको थोड़ा सा वाज करना चाहिए था इस एम सी क्यूज को लेकर जैसे अरिथ्रोसाइड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज अ डैश एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सो रिथ्रोसाइड क्योंकि रेड ब्लड सेल है इनमें फैसिलिटेटेड डिफ्यून होगी बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन इस तरह से इनको थोड़ा सा स्नैडी देना चाहिए था या फिर सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सिम्पोर्ट एंड डिपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यून ए टी पी ड्रीवन एक्टिव ट्रांसपोर्ट सो ए टी पी ड्रीवन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी होती है सिम्पोर्ट क्योंकि सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल है तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि आपको मैं बता दूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तीन टाइप होती हैं एक होती है आई पोर्ट यूनिपोर्ट यानी एक ही चीज़ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है दूसरी होती है सिम पोर्ट यानी सोडियम बाहर से अंदर मूव कर रहा है और ग्लूकोज भी बाहर से अंदर मूव कर रहा है इनकी को ट्रांसपोर्ट हो रही है दोनों एक ही डायरेक्शन में ये सिम पोर्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और एंटी पोर्ट क्या होता है कि अगर सोडियम आयन्स सेल से बाहर जा रही हैं तो ग्लूकोज अंदर आ रही हैं ये इन दोनों के आपस में इस तरह से मूवमेंट हो रही है इसे हम कहेंगे एंटीपोर्ट सो so, ये दो टाइप हैं उसकी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो कि आपको पता होना चाहिए यानी इस तरह से कोई स्नैरियो देते अगर उन्होंने हाई लेवल के एम भी डालना था तो बच्चों को पता होता कि सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की बात हो रही है यानी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिन्होंने हाई नॉलेज लिया हुआ उनको कम अज कम तो करेक्ट आंसर देते लेकिन इन्होंने इस तरह से कोई ऑप्शन में स्नैरियो नहीं दिया तो अकॉर्डिंग टू मी ई इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन बी डी ई ऑल दीज आर करेक्ट ऑप्शन सो नम्स क्योंकि अपना पेपर लीक नहीं करती और तलबा को इसके ऊपर बात करने का मौका नहीं मिलता इन शाला इस मरतबा जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने टू थाउजेंड एटीन में चंद एम सी क्यूज गलत डाले फाइव टू सिक्स उनके ऑप्शन रोंग थे तो उसके ऊपर मैंने बात की वीडियो हिट भी हुई उस वजह से मेरा चैनल भी हिट हुआ और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने उनको फिर चेंज करके उनके ग्रेस मार्क्स भी दिए टू टू था नाइनटीन में एक एम सी क्यूज था उसके ऊपर भी बात की उसका भी तलबा को ग्रेस मार्क्स मिल गया कुछ को नहीं मिला कुछ को मिल गया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने बस बात को बात का बतंगड़ बना दिया लेकिन इन्होंने भी ऐसे किया शायद हम अपने नेक्स्ट एम की तरफ चलते हैं न्यूरोन्स डू नाट अंडर गो सेल डिवीजन बिकॉज दे डू नाट हैव सेंट्रोसोम न्यूक्लियस माइट्रोकोन्ड्रिया गॉजेपेटस न्यूरोन्स क्यों सेल डिवीजन नहीं कर सकते तो बच्चे सोचते हैं कि सेल डिवीजन नहीं कर सकते शायद इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है या माइट्रोकोन्ड्रिया इनके अंदर है गॉजेपेटस भी होगा लेकिन सेल डिवीजन क्यों नहीं कर सकते उसकी वजह ये नहीं है कि इनके पास गॉजेपेटस है या नहीं या माइट्रोकोन्ड्रिया है या नहीं बात आती है न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम के ऊपर जो उनसे सेंट्रोसोम है ये सेंट्रियोल पिपेयर को हम सेंट्रोसोम कहते हैं तो न्यूरोन में पहली बात न्यूक्लियस होता है आपने इसका मिस्टेक नहीं लेना सेंट्रोसोम के एब्सेंट होने की वजह से जब ये एक बार में चोड़ हो जाते हैं तो ये सेंट्रोसोम इनमें एब्सेंट होते हैं जिस वजह से ये सेल डिवीजन नहीं कर सकते ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन मोस्ट ऑफ द लीव सेल इज सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट्रेन पोल सबसेंसिस जो सी टोनोप्लास्ट है ये वैक्यूल की सेल वॉल को हम कहते हैं जबकि लीव के ज़्यादातर सेल होती हैं मीजोफिल पैलीसाइड स्पोजी मीजोफिल इनके आउटर साइड के ऊपर थिन सेल वॉल होती है ये इधर तलबा कन्फ्यूज होते हैं कन्फ्यूजन होती है तलबा को कि शायद ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो उनसे पैलीसाइड मीजोफिल हैं उनके पास सेल वाल नहीं है लेकिन सेल वाल होती है मोस्ट सेल के ऊपर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन 
क्वेश्चन नंबर फोर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज बाई ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट कार्डिक आउटपुट सिंपली हर्ट रेट इज इंक्रीज बाई ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट हाइपोक्सिया एक्सरसाइज स्लीप प्रेगनेंसी अनिमिया हाइपोक्सिया क्या होता है हाइपोक्सिया होता है बॉडी के किसी रीजन को या फिर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की कम सप्लाई जाना जब हमारी बॉडी के मसल्स को किसी चीज़ को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो हमारा हर तेजी से पंप करेगा ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके सो so, हाइपोक्सिया के नतीजे में हार्ट रेट कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होती है सो ए इज करेक्ट ठीक है एक्सरसाइज सिंपली एक्सरसाइज करेंगे मसल को ऑक्सीजन की जरूरत होगी हर तेजी से पंप करेगा हार्ट रेट इंक्रीज होगा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में भी थर्टी टू फिफ्टी परसेंट जो सा हार्ट रेट है कार्डिक आउटपुट है ये इंक्रीज हो जाती है अब बात आ गई स्लीप की अनीमिया की अनीमिया में क्या होता है जो हेल्थी रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी अमाउंट कम हो जाती है तुलबा ये समझते हैं कि रेड ब्लड सेल की अमाउंट कम होगी तो समझ लें कि ब्लड कम हो गया ये समझते हैं वो जो कार्डिक आउटपुट है वो भी कम होगी वो ये समझते हैं ये एक जहन है लेकिन अनीमिया में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल की जब मकदार कम होती है तो ऐसे रेड ब्लड सेल हेमोग्लोबिन के मालिक हो जिन्होंने ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाना होता है उनकी मकदार कम हो जाती है तो जिसकी वजह से हर तेज़ी से पंप करता है ताकि बॉडी के टिश्यूज़ को दूसरे ऑर्गन्स को ज़्यादा ब्लड प्रोवाइड करके जो ऑक्सीजन मौजूद है उनकी कमी पूरी की जा सके और ऑक्सीजन पहुँचाई जा सके ज़्यादा तेज़ी से रेड ब्लड सेल जाए फिर ऑक्सीजन लें जितने हैं सो so, अनीमिया में आपने दो कड़ी खाना इसमें भी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होती है ना कि डिक्रीज तो स्लीप जब बंदा सोता है तो उसका हार्ट रेट थोड़ा स्लो हो जाता है नॉर्मल से थोड़ा स्लो कार्डिक आउटपुट भी स्लो क्योंकि काफ़ी ऑर्गन बॉडी के काम नहीं कटे होते तो सी इज आ करेक्ट ऑप्शन कार्डिक आउटपुट इज इंक्रीज बाई ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट ड्यूरिंग स्लीपिंग थैंक यू क्वेश्चन नंबर फाइव Actin is the biological name of sea anemone, coral zobelia, jellyfish, frog. In me coral zobelia, jellyfish are mostly marine animals. They are marine invertebrates. Hain. Frog ka to biological name ra rana tagrina hota hai. Sea anemone ka biological name actin hai. So hope because first time see koi kafi important tha usko samjhana. Agar chhe hamne apni names MD card ke notes me kafi zara important points aur past paper diye hain. लेकिन चंद एम थे जिनमें सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसे हमें वीडियो में डिस्कस करना जरूरी है तो इस तरह से काफ़ी और लेक्चर अपलोड होते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक कर दें कमेंट करें कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी एम में जो उनसे बुक आपको प्रोवाइड की गई नोट्स उनमें किसी ऑप्शन की समझ नहीं आ रही किसी पास पेपर की आपने बस कमेंट कर देना हो बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़